আমি পদ্মজা পর্ব চব্বিশ লিখেছেন ইলমা বেহরুজ আপনাদের সাথে আমি আছি মাহিয়ান আহমেদ বারান্দার গ্রিল হাতে রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে পদ্মজা তার পরনে শাড়ি রয়ে গেছে আকাশের বুকে থালার মতো একখান চাঁদ চাঁদের আলোয় চারিদিক ঝিকমিক করছে চারপাশ থেকে ভেসে আসছে ঝিঝি পোকার ডাক খুব সুন্দর দৃশ্য পদ্ম পদ্মজা কেঁপে উঠে পেছন ফিরে তাকালো মোর্শেদকে দেখে গোপনে হাফ ছাড়ল মোর্শেদ বললেন তোর মায়ে কি আর উঠে নাই না আব্বা মোর্শেদ চিন্তিত ভঙ্গিতে কিছু ভাবলেন তারপর বলেন তুই হজাক কেন যা ঘরে গিয়া ঘুমা আমি ঘাটে যাইতেছি আচ্ছা আব্বা মোর্শেদের যাওয়ার পানে পদ্মজা তাকিয়ে রইল সে কি যেন ভাবছে কিন্তু কি ভাবছে ধরতে পারছে না কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাকে উদাসীনতা কেটে গেল শাড়ির আচর টেনে সাবধানে হেঁটে সদর ঘরে ঢুকল সদর ঘরে পাটি বিছিয়ে দূর দূরান্ত থেকে আসা আত্মীয়রা ঘুমাচ্ছে তাদের ডিঙিয়ে পদ্মজা হেমলতার ঘরে আসে হেমলতা ঘুমাচ্ছেন বেঘরে শুনছিস লিখন শাখে নিয়ে তার মা নিজ ঘরে এসেছিল এসেছিলেন এরপর কি হলো কে জানে সন্ধ্যার পর পূর্ণা গিয়ে জানালো আম্মা ঘুমাচ্ছে হেমলতা কখনো সন্ধ্যা সন্ধ্যার সময় ঘুমান না তাই পদ্মজা ঘুমটা টেনে হেমলতার ঘরে ছুটে আসেন হেমলতাকে এত শান্তিতে কখনো ঘুমাতে দেখেননি পদ্মজা তাই আর ডাকেননি কেউ ডাকতে আসলে তাড়িয়ে দিয়েছে ঘুমাচ্ছে যখন ঘুমাক এখন মধ্যরাত পদ্মজা হেমলতার মুখের সামনে মাটিতে বসে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মায়ের দিকে গলা কাঁপছে তার শ্বশুরবাড়ি কিভাবে থাকবে সে মাকে ছাড়া দুই দিন থাকতে গিয়ে এত বড় ঝড় বয়ে গেল আর এখন সারা জীবনের জন্য মায়ের মায়া ছেড়ে দিতে হবে এই মানুষটার মুখটা না দেখলে তার দিন কাটে না এই মানুষটার আদুরে শাসন ছাড়া দিন সম্পূর্ণ হয় না পদ্মজা বিছানায় মাথা ঠুকে ফুপিয়ে উঠল অস্পষ্টভাবে ডাকল আম্মা সঙ্গে সঙ্গে হেমলতা চোখ খুলেন পদ্মজা খেয়াল করল না সে কাঁদতে কাঁদতে চাপা স্বরে বলছে তোমাকে ছাড়া কিভাবে থাকবো আম্মা বিয়ে করাটা কি খুব দরকার ছিল ছিল পদ্মজা চমকে উঠে মাথা তুলল গলার স্বর আগের অবস্থানে রেখে বলল কেন আম্মা সব জানতে নেই মা পদ্মজা মাথা নত করে পদ্মজা মাথা নত করে নাক টানে হেমলতা বললেন বিয়ে করতেই বিয়ে হতেই হবে বড় বদল হলে সমস্যা নেই তোর কি আর কাউকে পছন্দ হেমলতার প্রশ্নে পদ্মজা বিব্রত হয়ে উঠল হেমলতাও প্রশ্নটা করতে গিয়ে অস্বস্তি বোধ করলেন পদ্মজা মাথা দুই পাশে নাড়িয়ে জানালো তার আলাদা করে কাউকে পছন্দ নেই হেমলতা উঠে বসেন চুল খোপা করতে গিয়ে প্রশ্ন করেন রাত কি খুব হয়েছে মানুষের সারা নেই মাঝরাত আর তুই জেগে জেগে থেকে কাঁদছিস হেমলতা প্রশ্ন হেমলতা বললেন মৃদু ধমকের স্বরে পদ্মজা নিরুত্তর হেমলতা জানালার বাইরে চেয়ে দেখলেন চাঁদের আলোয় চারদিক উজ্জ্বল চাঁদের আলো গোলে ঘরের মেঝেতে পড়ছে জ্যোৎস্না রাত তিনি বিছানা থেকে নামতে নামতে পদ্মজাকে তারা দেন শাড়ি পাল্টে স্যালোয়ার গামেজ পরে নে কেন আম্মা যা বলছি কর পদ্মজা ঘরে গিয়ে শাড়ি পাল্টে নিল উঠানে এসে দেখে হেমলতার হাতে বৈঠা পদ্মজা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল আম্মা তুমি নৌকা চালাবা ওনারে নেব নেওয়া উচিত যা ওকে ডেকে নিয়ে আয় প্রান্ত প্রেমা টের যেন না পায় পদ্মজা অসহায়ের মতো তাকিয়ে রইল মায়ের দিকে হেমলতা তারা দেন যাবি তো পদ্মজা হন্তদন্ত হয়ে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যে পূর্ণাকে নিয়ে ফিরল পূর্ণা ঘুমে ঢুলছে হেমলতা ঘাটে এসে দেখে মোর্শেদ নৌকায় বসে বিড়ি ফুঁকছেন নৌকা ছাড়ো মোর্শেদ দুই মেয়ে আর বউকে দেখে হকচকিয়ে গিয়েছেন তার মধ্যে হেমলতা যেভাবে বললেন নৌকা ছাড়ো আরও ভরকে গেলেন চোখ বড় বড় করে প্রশ্ন করলেন কেন কিতা হইছে কিতা ওইছে মোর্শেদের জবাব না দিয়ে পদ্মজা পূর্ণাকে নিয়ে হেমলতার নৌকায় উঠে পড়েন স্থির হয়ে বসেন বৈঠা মোর্শেদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মিষ্টি করে হেসে বলেন জ্যোৎস্নারাতের নৌকা ভ্রমণে বের হয়েছি আমরা তুমি এখন আমাদের মাঝি 
হেমলতা থামেন এরপর আঞ্চলিক ভাষায় বললেন এরপর আঞ্চলিক ভাষায় বললেন লও মাঝি বৈঠা লও সারো তোমার নৌকা যত শিখি চাইবা তুমি ততই পাইবা এর মানে হলো আঞ্চলিক ভাষার মানেটা আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি এর মানে হলো মাঝিকে সে নৌ বৈঠা নিতে বলল এরপরে নৌকাটা ছাড়তে বলেছে তো নৌকায় যদি কেউ ওঠে সেখানে তো টাকা দিতে হয় তো টাকাটাকে সেখানে বলেছে যত শিখি চাইবা তুমি ততই পাইবা মানে এই টাকাটাকে মানে সে যত টাকা চাইবে বা যত পয়সা চাইবে তত পয়সাই হেমলতা দিতে রাজি আশা করি বুঝতে পারছেন ওকে এরপরে আবার গল্পে ফিরে যাই একসাথে চারটা দুঃখী মানুষ হেসে উঠল মোর্শেদ বৈঠা হাতে নিয়ে নৌকা ছাড়েন হুট করেই যেন অনুভব করছেন যুবককালের রক্ত শরীরে টক বক করছে এই তো তার সংসার এই তো তার আনন্দ রাত্রের নির্মল বাতাস মাদেনী নদীর স্বচ্ছ জলে চাঁদের প্রতিচ্ছবি কচুরিপানা ভেসে যাচ্ছে সব কিছু সুন্দর মুগ্ধকর পূর্ণার বুকটা পূর্ণার বুকের ভারটা খুব হালকা লাগছে পদ্মজা প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নেয় রগে রগে শান্তি ঢুকে পড়ে আল্লাহ তালা যেন প্রকৃতির সৌন্দর্যে যে কোনো দুঃখী মানুষকে সুখী অনুভব করানোর মন্ত্র ঢেলে দিয়েছে মোর্শেদ না কি গো হিন্দু পাড়া থেকে কেউ একজন চেঁচিয়ে ডাকল মোর্শেদ এক হাত তুলে জবাব দিল হ দাদা আমি রাইতের বেলা যাইতা সুকুই মেয়ে বউ লইয়া জোসনা পোহাইতে বাইর হইছি দাদা তোমাদেরই দিন মিয়া মোর্শেদ আর কিছু বললেন না আসলেন তোমাদেরই দিন মিয়া এই কথাটা কিন্তু বলেছে ওই যে হিন্দু পাড়া থেকে যে ডাক দিয়েছিল উনি মোর্শেদ কিছু আর বললেন না হাসলেন ওপাস থেকেও আর কারো কথা শোনা গেল না নৌকা আটপাড়া ছেড়ে হাওড়ে ঢুকে পড়েছে শা শা করে বাতাস বইছে গাছের গায়ের কাপড় উড়ছে হেমলতা দুই মেয়ের মাঝে এসে বসেন তিনি চাদর নিয়ে এসেছেন দুই মেয়েকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে চাদরে ঢেকে দেন বাতাসে চাদর উড়ে আরও আওয়াজ তুলছে চাঁদটা একদম মাথার উপর তাদের সাথে সাথে ঘুরছে মোর্শেদ মনের সুখে গান ধরেন লোকে বলে বলে রে ঘর বাড়ি ভালা না আমার কি ঘর বানাইমু আমি শূন্যে রো মাঝার ভালা কইরা ঘর বানাইয়া কয়দিন থাকমু আর আমি কয়দিন থাকমু আর আচ্ছা আমি আসলে গান পারি না চেষ্টা করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা এরপরে হলো আয়না দিয়া চাইয়া দেখি আয়না দিয়া চাইয়া দেখি পাকনা চুল আমার লোকে বলে ও বলে রে ঘর বাড়ি ভালা না আমার সরি আসলে এভাবে আমি আসলে গান পারি না যার জন্য সরি আমার দ্বারা হবে না গান চেষ্টা করেছিলাম হয়তো অনেক বিবর্ষ লাগছে শুনতে আপনাদের আপনারা এই জিনিসটাও মানিয়ে নেবেন হ্যাঁ ওকে পাকনাচুল আমার বলতেই পূর্ণ ফিক করে হেসে ফেলল পদ্মজাকে ফিসফিসিয়ে বলল আব্বা বোধ হয় এখনো জোয়ান থাকতে চাই পদ্মজা হেসে চাপা স্বরে বলে চুপ থাক আব্বা কি আব্বা কি সুন্দর গায়ে মোর্শেদ গিয়েই যাচ্ছেন এ ভাবিয়া হাসন রাজা এ ভাবিয়া হাসন রাজা হায় রে ঘর দুয়ার না বাঁধে কোথায় নিয়া রাখব আল্লাহ কোথায় নিয়া রাখব আল্লাহ তাই ভাবিয়া কান্দে লোকে বলে ও বলে রে ঘর বাড়ি ভালা না আমার জানতো যদি হাসন রাজা হায় রে বাঁচব কত দিন বানাই তো দালান কোঠা করিয়া রঙিন লোকে বলে ও বলে রে ঘর বাড়ি ভালা না আমার আমার একটু ঠান্ডা লাগছে যার জন্য হয়তো আরো বেশি মানে আরো সুন্দর লাগতেছে না আপনার এগুলোকে একটু বানিয়ে নিয়ে হ্যাঁ আমি একটু মানে কি বলে একটু পাগলামি করি বেশি আর গানের গলা তো একদমই সুন্দর না ওকে আবার গল্পে ফিরে যাই অনেক মজা হয়েছে মোর্শেদ থামেন তিন মা মে একসাথে হাতের তালি দিল হাতের তালিতে চারপাশ মুখরিত হয়ে উঠল এত সুন্দর সময় এত সুন্দর রাত বারবার ফিরে আসুক মোর্শেদ হাহা করে তাকিয়ে থাকে সামনের সামনে থাকা তিনটা মানুষের দিকে তাদের চোখে মুখে খুশি ঝিলিক মারছে অথচ তিনি জানেন একজন কতটা দুঃখী সরি তিনি জানেন এক একজন কতটা দুঃখী মোর্শেদ ঢোক গিলে লুকাইত এক সত্যের কষ্ট কষ্টে লুকিয়ে যান মোর্শেদ ঢোক গিলে 
লুকায়িত এক সত্তর কষ্ট লুকিয়ে যান হেমলতা আর তিনি হেমলতার তিনি ছাড়া এই কলিজা ছেড়া কষ্ট কেউ জানে না মোর্শেদ হেসে বললেন এই অভাগা মাঝিরে কি আপনারা আপনাদের মাঝে জায়গা দিবেন মোর্শেদের কণ্ঠে শুদ্ধ ভাষায় মিষ্টি আবদার শুনে পদ্মজা পুলকিত হয়ে উঠল ইস আজ সব কিছু কত সুন্দর পূর্ণা বলে দেব এক শর্তে নৌকা চালানোর বিনিময়ে সিকি যদি না নেন ওই যে সিকি আমি তখন বলেছিলাম আপনাদের যে পয়সা পয়সা যদি না নেন এটাই বোঝাতে চেয়েছে মোর্শেদ মেয়ের রসিকতা দেখে হাহা করে হাসেন সেই হাসি বারবার প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে কেন তিনি বৈঠা রেখে এগিয়ে আসেন হেমলতার সামনে বসেন নৌকা নিজের মতো যেদিকে ইচ্ছে ছুটে চলছে মোর্শেদ হেমলতাকে বলেন দুইটা শেরিরে খালি তুমি ধৈরা রাখবা দুইটা শেরিরে খালি তুমি দুইটা শেরিরেই খালি তুমি ধৈরা রাখবা তারও তো এবার আয় রে তোরা আমার ধারে আইয়াব পদ্মজা অবাক হয়ে নিজের মায়ের দিকে তাকায় হেমলতা যেতে বলেন পদ্মজা মোর্শেদের ডান পাশে বসে আর পূর্ণা বাম পাশে মোর্শেদ পূর্ণাকে এক হাতে পদ্মজাকে আরাক হাতে জড়িয়ে ধরে হুই হুই করে কেঁদে উঠেন অপরাধী স্বরে বলেন আমি বাপ হইয়া পারি নাই আমার ছেলেদের বিজ্যুতির হাত থেকে রক্ষা করতে আল্লাহ আমারে সরি আমারে বাফ কইরা দিস তোরা মোর্শেদ কখনো এত আদর করে পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরেনি এই প্রথম ধরেছেন আবার কাঁদছেন পদ্মজার কোমল নরম মন ব্যথিত হয়ে চোখ বেয়ে জল রূপে বেরিয়ে আসে হেমলতা মোর্শেদের পায়ের কাছে বসেন মোর্শেদের হাঁটুতে মাথা রেখে দুই মেয়ের হাত চেপে ধরে রাখেন কেটে যায় অনেক সময় অনেক মুহূর্ত নৌকা হাওড়ের পানির স্রোতে একবার ওদিকে আর একবার এদিকে যাচ্ছে মানে এদিক ওদিক যাচ্ছে বাতাসে চারজনের চোখ বাতাসে চারজনের চোখের জল শুকিয়ে ত্বকের সাথে মিশে গেছে নিস্তব্ধতা ভেঙে পদ্মজা বলল জানো আম্মা আজ আমি বুঝলাম জীবনে সুখ বা দুঃখ কোনোটাই চিরস্থায়ী না দুঃখে মর্মাহত না হয়ে সুখের সময়টা তৈরি করে নিতে হয় তাহলেই জীবনে সুখকর মুহূর্ত আসে আবার সুখ সর্বক্ষণ সাথে থাকে না দুনিয়ার লীলা খেলার শর্তে দুঃখ বারবার ফিরে আসে হেমলতা পদ্মজার দিকে না তাকিয়ে পদ্মজার ডান হাতে চুমু দেন চাঁদটা অর্ধেক হয়ে এসেছে খুব তাড়াতাড়ি আকাশে মিলিয়ে যাবে এই পর্যন্ত ছিল আমি পদ্মজার পর্ব চব্বিশ পরবর্তী পর্ব খুব তাড়াতাড়ি আসবে আমার চ্যানেলে চোখ রাখবেন আর প্রতিবারের মতো এবারও বলে যাচ্ছি আমি প্রফেশনাল কেউ না গল্প পড়তে আমার অনেক বেশি ভালো লাগে তাই এই বইটা যেহেতু পড়ছিলাম আমি ভাবলাম আপনাদেরকেও পড়ে শুনাই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ